ஹலோ எங் மைண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் அமால் கமிஷன் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ அப்சாப்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சாப்ஷன் அக்கௌண்ட்டு ஸோ அப்சாப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி அண்டர் டேக் பண்ணிக்குது ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி ஒரு கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகுது ஒரு கம்பெனி ரன்னிங் இருக்க போகுது ஸோ பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஏ கம்பெனி லிமிடெட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வாஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் லைபிலிட்டிஸ் பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டலாக ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ருபீ ஒன் ஈச் ஒன் லேக் சண்டி லைபிலிட்டிஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் நைன்டி தௌசண்ட் கரண்ட் அசட் ஒன் லேக் சாரி டென் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டோட்டல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி பி கம்பெனி அப்சர்வ் த ஏ கம்பெனி லிமிடெட் அண்ட் டுக் ஓவர் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் டுக் ஓவர் ஆல் த அசட்ஸ் ஃப்ரம் அசட்ஸ் ஃபார் செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ பி கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணிக்குதுங்க ஏ கம்பெனிஸோட பி கம்பெனி வந்து ஏ கம்பெனிஸோட அண்டர் டேக் பண்ணிக்குது ஸோ எப்படி அண்டர் டேக் பண்ணிக்கிங்கன்னா ஆல் அசட்ஸ் எல்லா அசட்ஸையும் அண்டர் டேக் பண்ணிக்கிறாங்க இதோட டோட்டல் வேல்யூ ஒன் லேக் இருக்குது ஆனால் பட் அவங்க எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க செவன்டி டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க பேயபிள் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் ஈச் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேராக கொடுக்குறாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இன் கேஷ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் கேஷ் கொடுக்குறாங்க அந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இன் ஆர்டர் டு எனேபிள் ஏ கம்பெனி லைபிலிட்டி டு பே ஆஃப் இட்ஸ் லைபிலிட்டி அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் வைண்டிங் அப் ஸோ லைபிலிட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் வைண்டிங் அப் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்காக டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ கொடுக்குற அமௌண்ட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகிறது வந்து கடைசியில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் நம்ம கையில் நிற்கிது ஸோ லைபிலிட்டிஸை பே அவங்க அண்டர் டேக் பண்ணுறதுல பே ஆஃப் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்பெனி ஏ கம்பெனிஸோட கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏ கம்பெனி வந்து பர்ச்சேஸ் கம்பெனி இல்லை செல்லிங் கம்பெனி அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ பி கம்பெனி லிமிடெட் அப்சார்ப் த ஏ கம்பெனி ஸோ அப்போ எது வந்து பர்ச்சேஸ் கம்பெனிங்க பி வந்து பர்ச்சேஸ் கம்பெனி ஏ வந்து சேல் கம்பெனி ஸோ சேல் கம்பெனிக்கு என்ன போடுவோம் அப்படின்னா ரிலேஷன் அக்கௌண்ட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் கேஷ் அக்கௌண்ட் இது மூணும் போடுவோம் இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறதே வந்து ஏதா கேட்டிருக்காங்க அப்போ செல்லிங் கம்பெனிஸோட டீட்டெயில்ஸாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அவங்களே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேஷாக கொடு ஷேராக கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறனால நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ வருங்க ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபி ஒன் ஈச் ஓகேங்களா எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன போடுங்க ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் போடணும் நான் ஃபார்மெட் எழுதி வச்சுட்டு பாருங்க இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்பெனி லிமிடெட் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டு மூணுமே எழுதி வச்சுருக்கேன் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட்டு டெபிட் கிரெடிட் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்க பாருங்க ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல சரி என்னென்ன அசட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்குமா டெபிட் சைடில் வந்து என்னென்ன அசட் எடுத்துக்குமா ஃபிக்ஸட் அசட் என்ன இருக்குங்க ஃபிக்ஸட் அசட் எவ்வளோ இருக்குங்க நைன்டி தௌசண்ட் கரண்ட் அசட் ஒன் லேக் ஸோ இதை எடுத்து எழுதிக்குமா to fix asset 90000 to current asset 10000 ஓகே வா சோ அதுக்கு அப்புறம் liabilities பாருங்க liabilities ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு நமக்கு sundry liabilities 22000 so by sundry liabilities 20000 அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் போடுமா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் யார் கொடுக்குறாங்க B லிமிடெட் ஓகேங்களா இது வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகேங்களா எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்களா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகேவா அவ்வளோதான் ட்ரான்சாக்ஷன் சி நீ க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க ஸோ டோட்டல் பண்ணும்போது பாருங்கள் இங்கே நைன்டி ஒன் டென் தௌசண்ட் இருக்குது அங்கே வந்து செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது டெபிட் சைடில் ஸோ ஒன் லேக் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி தௌசண்ட் இருக்கா ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ க்ரெடிட் சைடில் வந்தால் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்
ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லைபிலிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கா எவ்வளோ இருக்கீங்க ஒன் லேக் ருபீஸ் இருக்கா அதை எழுதணும் பை ஷேர் கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் வேறு எந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் போடணுமா ஸோ யார் கொடுக்குறாங்க பி லிமிடெட் பி லிமிடெட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸோ அதுக்கப்புறம் ரியலைசேஷன் லாஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து அசத் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஒன்றி இங்கே வந்து அசத் சைடில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இங்கே டெபிட் சைடில் வரும் பிஎன்எல் அப்போ எவ்வளோங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் பிஎன்எல் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த சைடில் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் லேக் ஆகிடுச்சு ஒரு பூ நம்மளுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேலி ஆகும் ஸோ பாருங்கள் ஒன் லேக் ருபீஸ் டேலி ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ பி லிமிடெட் இருந்து நம்மளுக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறோம் அடுத்தது கேஷ் அக்கௌண்ட் போடும்போது பி லிமிடெட்லேருந்து எவ்வளோ வருங்க ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோமா ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்ட்ரி லைப்ரரிஸை பே பண்ண சொல்லிடுறாங்களா பை சண்ட்ரி லயபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்கீங்க சண்ட்ரி லைபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சண்ட்ரி லைபிலிட்டிஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருக்கீங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பே ஆஃப் லைபிலிட்டி அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ரிமைனிங் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் அப்படி ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் லைபிலிட்டி அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் அப் என்ன வருங்க ரிமைனிங் என்னவோ அசம்ஷன் ஃபைண்டிங் அப் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோங்க டூ தௌசண்ட் ஸோ அதுக்காக ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதை செட்டில் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கோம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவே உங்களுக்கு ஜார்ல் என்ட்ரிஸ் போட சொன்னால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டாட்டு ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் அசட் போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் சண்டி லைப்ரரி அக்கௌண்ட் டாட்டு ரியலைசேஷன் போடுவீங்க பீஸ் லிம் பி லிமிடெட் அக்கௌண்ட் டாட்டு ரியலைசேஷன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டாட்டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஸோ இது போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டாட்டு பி லிமிடெட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டாட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டாட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டாட்டு பி லிமிடெட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சண்டி லைப்ரரி அக்கௌண்ட் டாட்டு பைண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டாட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டு முடிப்போம் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் இன் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ ஹாப்பி டே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் ப